Jouki jõu! Täna oleme me Rootsis. Rootsis on siis üks, kaks, kolmas etapp. Me tegime selle video ära sirbaautoga ja siis te kirjutasite, mida te veel näha tahate. Ehk siis me täna vilmime kindlasti ühe, võibolla kaks videot teile. Ja esimene auto on Thor Arne Kvia S13. Tõsnaks sellin ilus roosat värvi auto on tal ja kõige pullim on see, et ta tüüruks sõbral on sarnase välimusega auto ja samasuguse mootoriga, eks siis hea koos remontida tead. Ja nagu ikka te teate, siis me alustame tagant poolt ja hakkame ette liikuma, kuni me lõpuks jõuame siis selleni siia. Nii et tule. Tagant poolt alustame siis kerest, ma arvan, seda on kohe näha lihtsalt. Ehk siis teasest 200 SX, ei ole mingi suun 180 SX või sellist täitsa tavaline 200 SX. Kere osas siis on niimoodi, et see tagumin osa siit on täitsa ise kodu kootud. Siin on Origin Labo laiendid, ees ja taga ja esis tange. Uksed on iirimalt Krupp Tiist ja kapoit on Tiimex oma. Nüüd, kui me see sisse piilume, siin me näeme siis radikat, mis on Mishimoto oma. See on meil ilusti taha viidud, nagu ikka driftiautodel kombeks oleks ju. Siin on suur fuel cell. Kütus on siin nagu ikka etanol ja siin sees on siis nuki CFC ma ei tea, kus seda Eesti keeles öelda aga see on sõike nagu, no sõike komplekt ühesõna, aga seal on surge tank ja kõik asjad on sees siin on kokku on kolm pumpa üks pump siis lükkab sinna surge tanki ja siis kaks tükki lükkavad mootorisse ja pumbad on Valbro Toda Toda, Todang see võibki olla natuke siuk Nii, siin on veel näha veel siis drysumpi paaki ja samamoodi on siin siis jahkari paak ja kütuse ülevoolu paak. Nüüd kükitame, vaatame siia silla asja siis. Sillad on siis põhimõtteliselt on sõike standard drifti värk. Ehk siis meil on siin on Wintersi Differ. Tüübid kasutavad siis peamiselt 4-12 ülekõnet ja 3-9 ülekõnet. Siis siin on Driveshaft Shopi pool teljad. Nüüd tuleb välja, et need on suht popid vist siin Driftmastersil, eks ju. Siis meil on 59 Northwheelsi veljed. Kui ma õigesti julge näelda, siis äkki on need T003-ed. Refid on siin Xtreemid, samad, mille koll laseb. 285 laiad. Ja mis meil taga veel on? Taga on kõik on Vicefab. Ja Vilvudi pidurid. Eks siis neid pidureid võid näidata ka sellepärast, et mu mõttes on üli tuus, et siin on need on sellised mitte natuke läbi puuritud sellised väikselt ilulilu augud, vaid need on ikka racing ja klotsid kõik asjad on ka vilvud jõmad ette poole tatsates nagu ikka on esisild eks ju ees on samamoodi VF amordid on meil fiili toodang 441 või 441 tõid ikka ja siis neid stabikaid mehed ei kasuta pole ei taga ega eest stabikat siis samamoodi siit väljast võib veel ära näidata et siin on, ma olis küsisin, et kas teil on plastik katus ka või? Sest ütlesid, et ei, et norra reeglid ei luba, et siin on plastik katte peal, sellepärast, et eelmisel aastal juhtus, kes mäleta juhtus see kapoti insident. Ja see katus pidi olema väga kõver, eks siis nad viskasid siia selle plastiku lihtsalt peale. Ja siin üleval on taguurduskaamera. Jap, kuulsite õigesti, selle autol on taguurduskaamera. See pole veel ühendatud, aga nad teevad seal ära, ehk siis drifti auto taguurduskaamerega kõlab eriti hästi. Ja samamoodi nagu Tsirbabilil siin on siis drifti logi, mis seade ka peal, ehk siis näed nurka, kiirust, mida vaja. Ja oleme jõudnud jälle ette poole, ehk siis eespool on siin need ülikallid tuled, need on need silve tuled, need on need prik tuled, aga need on plastikust, aga muidu need on nii hästi kallid. Ja nüüd ongi, paeme selle, siin on see, noh! Soft close'i see ari, sest alt on pehme või siin soft. Ja lähemegi see kapotti alla. Ja mis meil siin on? Kes mäletab eelmine aasta sõitis siis Kvia LS-iga? See aasta on siin Toyota 1UZ. Küsisime ka miks. Põhjus on tegelikult täitsa loogine lihtne esiteks. LS maksab rõve palju. Nagu võrreldes selle 1UZ-iga on see LS-iga mega kallis mootor. Siis neil oli LS oli kompressoriga, mis tähendas seda, et neil oli tühi käigul oli 600 Nm, ehk siis umbes 1100 pööret oli juba 600 Nm torki. 
Ehk kui stardid, siis reaalselt kohe rattad põlevad all. Ehk siis selle turbopilliga on nagu parem natukene mängida, mõllata. Plus õrnalt kergem ka. Ja töökindlam. See mootorpidi olema töökindlam. Siin ees me näeme siis ilus sõikene tubular nina tehtud, aga näiteks pool raamid on täitsa originaalid. See on ka väga paljudel siinsetel autodel, et kui Eestis on kombeks, et lõigatakse kuskilt maalt ära ja tehakse toru peale, siis siin on suht pikalt on need originaal pool raamidel alles. Nagu siis rääkisime taga Winter Sexu, sealt tuleb edasi, seal oli meil Samsonas sequential käugäst. Siis seal käugästi sees on meil Tenaci Sidur, Kahe ketteline, 2-40 mm ja ta kiitis seda räigelt, ütles, et boksis sõites, nagu tänava auto, lähed rajale, nagu reiskaar. Ehk siis ma julges küll seda soovitust kuulda võtta, et kui on vajasiks tead all around sidurid, siis vaadad kindlasti Tenaci poole. Nüüd mootor ise. Mootor on siis üksuselt, 4 liitrine. Ja muudetud on siis nii palju, et siin on kuivikarter. Siis... Bandwill on meil originaal, siis meil on kepsud, mis on spoolitoodang, kolvid, mis olid, kuidas mulle jää meelde, aha, rossitoodang ja kaantes on niimoodi, et nukad on originaalid, klappid on originaal suurusega, aga vedrud on Galfordi omad. Need on siis eelmise selle, eelmise, eelmise videostaarid. Näitlevad, et teevad tööd. Siis pihustid, nagu kombeks saand, POS 2200. Kütussüsteemist rääkisime, sisse lase on tal ise tehtud. Ehk siis tegelikult kõik Fab Work, mis te näete, on ta enda firma tehtud, mis oli siis Digi A Fab. Ehk kui tundub, et midagi silma jääb, taate ka, siis kindlasti võtke tema kühendust. Cooler näiteks tema enda tehtud. Mul reegelt meeldib, kui V8 on see keskmine, noh, keskmine välja välja tulek, nüüd saate aru küll ühesõna, kes on keskel, center, näeb nii tuus välja. Kollektorid ise tehtud ja turbo on meil turbosüsteems jõma. Need numbrid, ma arvan, ei olegi nii olulised kellegile, aga turbosüsteemsi turbo, siin on meil otsas on neljatolline summuti, mis siis läheb väga uvitavalt, kaob sinna tulemüüri sisse ära. Eks siis see on peaaegu nagu oleks see wireless, aga tegelikult seal on süvend tehtud, et läheb ilusti kõhu alla. Turbosmardi wastegate, millimeetret jääb praegu võlgu, silmajärgi pakkuks, et see on 48-50, midagi sellist. Väga ilusti on kõik on A-N-i peal ja üldse sõikene, sõike täitsa, täitsa tore näeb välja see siit kapotjalt, et mul ulud meelib. Mõõmas käes üks uus ette on üks väga hea mootor, ma olen sest rääkinud ka mingit teistes videotes, kui kõik on, et tal ei ole siin nukkade vahel ketti, vaid on ammas ratatud. Ja see mootor käib nagu siidi, et Toyota on selle mootori ka, noh, nad on ikka väga hästi selle kakkama saanud. Ja mida rohkem ma süvenen, enne me käisime lihtsalt sellest kerge tiiru peale, aga mida rohkem ma süvenen, seda rohkem on ägedeid asju. Näiteks siit jooksevad kütuse voolikud vist, kes on ilusti torud tehtud siia niimoodi. Sisse viigud, kütsi voolikud, ilusti on selle läbi viiguga, ei ole lihtsalt auk puuritud. Mõnus vaadata, ja noh, mul lemmikud, Timpel Dais. Ma võiks neid ka teha mingi meeletult. Näeme tuppa vä? Mul lubati sisse ka istuda, vaatame, kuidas ma voon sinna. No nii, proovime. Mul veed, et rool käib ära. Selle võtame ära siit eest. Ja siis vaatame, kuidas ma siia voonme siis. Õnneks see kviia on ise ka siuke pikk poiss. Üks pluss on, mis ma näen. Mis on nagu... Et on lubatud, et tegelikult see tantsuposti pole, et see sisse välja käimine on ikka marumõnus. Ma ei prooli ka tagasi. Sellega võib aega minna. Ei länka. Nii, mis me siin sees näeme? Sparka iste, takata vööd, nardi rool. Tal on ikka sõikest JDM ikka sõikest värki. Oleks või see Pridey või Bridgey iste ka, siis oleks vab see. Full JDM. Aju on meil siis Link ECU Xtreme X. Samamoodi display on meil Link ECU oma käsipidur. Kui tunned tuvi, tundub, et sellise välimusega kässar meeldib. See on ka samamoodi tema enda toodang. TAK Fab. Siis siin on meil nagu näha Samsonas shifter. Piduri balansimuutmiseks kang. 
konsool ise tehtud, kolm printitud nuppupaneel armatuur nagu näete on väga selline lihtne ja üldiselt auto on see, et ongi maru lihtne pedalboks ei ole siin on liitium aku eks siis kus on liitium aku ja selliselt siis ta võib ilusti seal ongis olla tulekustudus süsteem üldiselt ikka selline väga lihtne, aga väga mõnus auto et mulle ausalt meeldib, mulle meeldib ta auto, mulle meeldib ta stiil kuidas sõidab ja ta ütles küll, et et jah, et umbes me oleme kõik ise teinud vaata, et umbes filmi mingid asju kaugemalt võib olla ja noh, siin ei ole vaja peita no tegelikult on ikka nagu üli kõva pild ja eriti veel näitab seda need vallipunktid ja asjad, mis ta sellega sõidab et see auto töötab hästi auto on hästi seades saadud ja veel siis, kui me räägime või seades saamises, siis meil oli kaal, see huvitab kõiki kaal oli koos kviiaga 1257 kg Boostips auto 1,5 parri, mis on V8 jaoks päris, päris hea number ja jõudu tegi see 700 ovujõudu ja umbes 1000 newtonit rattast või noh, veel täpselt mis oleks rummudest siis, eks juh Rummu, rummud ünos tehtud väga mõnus pild, seda ma hakka käima panema aga kindlasti jälle mihkel leiab mõned ägedad kaadrit sellest pildist Kõik mõnustasin ka paar asja Chirba auto kohta rääkida sest ma ei tea, kas ma nüüd võin aga jah, sõnaga seal olid nukk võllid, olid teised ja need klapivedrud asjad ja siis jõuame siia autori ka ehk nüüd tuleb see, mis mõnustasin rääkida ma käin selle listi läbi ja mõnustasin öelda näiteks, et ees on kõik striimirefid 235 laiad siis meil on 91 survaste Trisampi firma on AV8 siis ajaloos siis Kvia alustas 2014 see auto on tal olda aastas 2016 et selle auto on ongi kõik nüüd lähme arvatavasti ma arvan teeme ühe video veel võibolla ja nagu ikka kirjutage alle siis mis meeldis, mis ei meeldinud tegelikult kui ei meeldinud siis ära kirjuta <laughs> ja siis äh, äh, antke teada millest me veel võiks teha tšau